Estamos a cinco días de que sea Afterlife Ciudad de México. Ya tuvimos Afterlife Guadalajara y fue todo un éxito, amigos. Tuvimos nuevos visuales, eh, hubo muchísima gente y pues ahora toca el turno de la Ciudad de México. Yo les había contado en un anterior video que iba a asistir al de Guadalajara. Lamentablemente por temas de trabajo pues ya no pude estar por allá. Me tocó trabajar en Tecate Emblema. Pero pues les voy a contar en este video que ya tenemos el escenario prácticamente armado y les voy a poner ahorita aquí una toma para que ustedes puedan ver más o menos el tamaño de este escenario. Así que ustedes pueden estar viendo aquí el escenario de Tecate Emblema. Así se veía de frente el escenario de Tecate Emblema, pero esto que pueden estar viendo acá atrás es el escenario de Afterlife. Y pues ya están desmontando este escenario de Tecate Emblema para darle paso al de Afterlife. El de Afterlife solamente estaba la estructura y de hecho es más alto que el de Emblema, pero todavía no tenía los paneles LED o las pantallas instaladas. Entonces, pues ya en estos días van a empezar con la instalación de esas pantallas y ya vamos a poder disfrutar esta gran pantalla que no sabría decirles si está un poco más grande que la que tuvimos el año pasado en Bicentenario. A lo que yo quiero pensar y por cómo la vi, creo que es un poco más alta, pero un poco más angosta. No me crean mucho porque solamente pude verla de lado, como ya lo pudieron ver en este video. Pero la, el escenario ya está puesto prácticamente. Eh, va a ser en la curva 3 y 4 del autódromo Hermano Rodríguez. Todavía no tenemos información del estacionamiento. Lo más seguro es que habiliten el estacionamiento del de, eh, autódromo. Pero ese día también del de concierto de Afterlife también vamos a tener un evento en el Palacio de los Deportes. Entonces, si piensan llevarse coche lleguen con anticipación porque pues obviamente el estacionamiento de Palacio de los Deportes lo van a estar utilizando para su evento de Palacio de los Deportes. Entonces pues traten de llegar temprano. El concierto está puesto para que sea a las 5 de la tarde el comienzo. Entonces yo consideraría que con que lleguen media hora, una hora antes de esta hora no va a haber problema. Es sábado, entonces pues no muchos trabajan, así que no hay excusa para que vayan a encontrar mucho tráfico o para que vayan a llegar tarde. Ahora vamos a pasar a hablar un poquito de lo que podemos comprar para Afterlife y en cuanto a boletos y también a transporte. Tenemos para empezar los lockers amigos, tenemos lockers disponibles en este evento. Y estos lockers cuestan prácticamente $287.50 cada uno. Van a tener lockers, entonces, pues si tú quieres guardar tus cosas, prácticamente casi $300 pesos vas a poder guardar tus cosas. Una mochila con tus chamarras, a lo mejor, si quieres guardarlas, vas a poder hacerlo. También vamos a tener el Ticket to Ride de Afterlife, que es prácticamente este transporte que sale desde distintas ubicaciones. Si tú piensas llegar e irte en el festival en esta opción de transporte, que es directamente de Ocesa y de Ticketmaster, es una excelente opción. Un día quiero probarlo, quiero irme yo en uno. Eh, voy a ver para algún evento, porque realmente yo vivo muy cerca del autódromo, entonces pues no hay ninguna ruta que me quede porque estoy demasiado cerca. Pero algún día me voy a poner de acuerdo con algún amigo para tomarlo y grabarles esta experiencia. Pero lo que yo he preguntado es que básicamente es un camión que te ve en un punto, sale hacia el evento, te vuelve a ver en, eh, en el evento donde te dejó, te ponen un número de camión, por ejemplo el camión número 7, y ese mismo camión sale cuando acaba el evento y te regresa al punto donde te recogió y hay distintas rutas. Eh, salen de prácticamente toda la Ciudad de México, entonces hay distintas rutas, creo que hay como 5 o 6 rutas. Eh, lo pueden checar igual en el link que les voy a dejar acá abajo en la página de Ticketmaster. De hecho, se los voy a decir, es Mundo E, Interlomas, Galerías Cuapa, Santa Fe, Perisur, Hipódromo de las Américas, Condesa y Plaza Linda Vista. Esos son los disponibles que tenemos y cada uno cuesta 265 pesos, obviamente el viaje de ida y vuelta. Después de eso tenemos boletos VIP y tenemos boletos generales también. Para empezar, los VIP los tenemos en 6,710 pesos cada uno, el área VIP. Ya, ya tenemos un pequeño mapa del escenario que se los voy a estar poniendo aquí para que ustedes vean dónde va a estar el espacio de los boletos VIP, que prácticamente es a un costado o del lado izquierdo. Vamos a tener ahí el VIP. Es un VIP 
bastante extenso, bastante grande para lo que pusieron el año pasado que pues la gente no veía nada. Aquí creo que vas a tener muy buena vista si estás en el VIP. Y pues eso cuestan los boletos, están a tres meses sin intereses y tienen tarjeta de crédito Banamex. Y también tenemos pues los boletos pues individuales, los, los normalitos de toda la vida, ¿no? Esos tienen un costo de $2,671.75. Estos precios que les estoy mencionando aquí ya son con cargos por servicio. Más o menos de cargos por servicio son $481.75. O sea, el boleto les cuesta $2,190 en general. ¿Este precio cómo lo pueden obtener sin los cargos por servicio? Yendo directamente a la taquilla del Palacio de los Deportes. Si ustedes van ahí a esa taquilla, pueden comprar sus boletos de Afterlife y no van a tener ningún, ningún cargo por servicio. Si lo compran por internet, por teléfono, etcétera, ahí sí van a pagar cargos por servicio. Entonces, si no les queda tan lejos y tienen tiempo estos días, la neta es que láncense. Otra cosa, acaba de publicar eh, Ocesa o Ticketmaster que ya estamos al 95% de la venta de boletos. Esto quiere decir que ya vamos a estar cerca del sold out, ya no quedan tantas entradas, a pesar de que es un lugar bastante grande, porque es pues, prácticamente donde se hace ir y sí. Obviamente no va a ser todo el lugar, pero pues sí es bastante grande el lugar, pero aún así que ya digan que queda el o que ya se ha vendido el 95% de los boletos. Si todavía no tienes boleto, ya ve preocupándote por adquirir tus boletos, porque lo más seguro es que en uno o dos días anuncien que el evento es sold out. Así me pasó en EDC. Yo en EDC estaba confiado de que, ah, sí, van al 90 o 95% y al otro día, sold out. Ya no había boletos. Entonces, sí, vayan viendo lo de sus boletos. Si estaban pensando en comprarlos hasta el jueves, hasta el viernes, si no hay de otra, espérense. Si pueden, de verdad, ya pidan prestado o algo, cómprenlos ya para que eviten estar comprando con revendedores. Yo he escuchado que los están vendiendo en la reventa como más o menos en mil pesos aproximadamente, pero todavía no era sold out y, y, y todavía no lo es. Y todavía no anunciaban que van al 95% de venta. Cuando se haga sold out del evento, lo más seguro es que los boletos ya los empiecen a dar más caros, así como pasó con Holo de Eric Price. Entonces, para que no se pierdan el acceso a este festival, o bueno, no es festival, a este evento, pues ya adquieran sus boletos. Estos boletos también eh, están los generales con, el, con la opción de tres meses sin intereses en una compra mínima de tres mil pesos. Entonces tendrían que comprar dos boletos para que pudieran entrar a tres meses sin intereses. Ahí háganle la chillón a alguien que tenga tarjeta Banamex como de, oye, préstame ahorita, te los pago antes, antes del sábado, antes de entrar al evento. Alguna cosa así. Van a encontrar a alguien que les pueda, que les pueda solucionar eso. Y en cuanto a los horarios, Afterlife... Va a comenzar a las 5 de la tarde, pero todavía no tenemos una hora de finalización de este concierto, de este evento. Rumores mencionaban que iba a ser el primer evento que iba a terminar después de las 2 de la mañana ahí en el autódromo Hermanos Rodríguez o que se ha operado por Ocesa. Yo la verdad, bueno, Ocesa sí ha tenido otros eventos que terminen a más de las 2 de la mañana, pero en ese inmueble en concreto tienen permiso hasta las 2 de la mañana. Yo la verdad es que lo veo rarísimo, rarísimo, rarísimo que pueda terminar esto después de las 2 de la mañana. ¿Por qué? Porque más o menos estamos manejando el mismo número de artistas, tanto para Guadalajara como para Ciudad de México. Y en Guadalajara me parece que terminó aproximadamente 4 y media, 5 de la mañana. Eso, eso fue lo que vi, porque creo que Taylor Foss tocaba a tres y media y tocan normalmente hora y media, dos horas. Entonces, vamos a poner, si saben bien a qué hora acabó, estaría bueno que me lo dejaran acá abajo, pero vamos a poner que tocaron dos horas. Entonces, este evento está comenzando antes de lo que empezó Guadalajara, que prácticamente es a las 5, 6, 7, 8, 3 horas antes de lo que empezó Guadalajara. Entonces, si aquí acaba a las 2... Allá vamos a sumarle, bueno, aquí vamos a sumarle tres horas. Tres, cuatro, cinco. Que es más o menos lo que yo les estoy diciendo. Hay medios que dicen que sí va a acabar después. 
hay medios que dicen que no va a acabar después. Yo, para serles sinceros, no creo que acabe después porque esto es un tema de permiso, no es un tema de que quieran o no quieran que acabe tarde. Normalmente, pues como están en una zona donde es una zona residencial y se tiene un permiso para que los eventos finalicen a las 2 de la mañana. Hasta esa hora se puede estar haciendo mucho ruido, por así decirlo. Pero, no sé, en una de esas igual y tienen un permiso especial, eh, se puede y todos los eventos mejor los deciden terminar a las 2, pero este lo van a decidir terminar 5 de la mañana porque sí, son 12 horas de música. Lo veo muy raro, amigos. Lo mejor que pueden hacer es no hacerse falsas expectativas de que vaya a acabar al amanecer. La verdad es que no creo, pero si es así, qué padrísimo. Para nada piensen que no me gustaría que acabara al amanecer. Pero pues no lo crean tanto porque hay, hay, hay muchas más cosas que nos dicen que no a las cosas que nos dicen que sí. Entonces los horarios probablemente los veamos entre el miércoles y jueves o a lo mejor hasta el viernes. De hecho creo que yo les podría decir que entre jueves y viernes es cuando vamos a poder ver los horarios que es básicamente uno o dos días antes del evento. Y pues ahí ya vamos a confirmar un poquito de qué horario vamos a estar pues manejando. no O sea, si sí si va a acabar a las a las 5 o 6 de la mañana o si va a acabar a las 2 de la mañana. Pero pues nada amigos, esta es la información que tenemos de Afterlife Ciudad de México hasta el momento. Eh, no sabemos si vamos a tener nuevos visuales aquí en Ciudad de México. Yo esperaría sí un nuevo visual porque prácticamente con Ciudad de México se cierra este tour o esta gira por Latinoamérica. Entonces creo que Ciudad de México, a pesar de que Guadalajara ya anunciaron visuales nuevos, yo creo que Ciudad de México es una sede importante donde sí vamos a tener, aunque sea, un nuevo visual. O sea, yo de verdad soy fiel creyente de que vamos a tener eso, pero ya lo veremos el sábado. Y pues ya, amigos, con esta información van a estar prácticamente preparados. Les quería hacer este video porque sí se me hizo... ¡Ah! No quiero que les pase como me pasó a mí con EDC, de que estaban al 95% y por confiarme de que se quedan con su 95% dos semanas, les pase. Entonces, ya están avisados, ya tienen toda la info. Si sale información nueva, aquí se las voy a traer. Y pues nada, amigos, yo soy Sidaco, que tengan un excelente día y nos vemos el sábado por allá en Afterlife Ciudad de México. Cuídense mucho. Chao.